Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идитесь. Евангелие Матфея, глава 5, 45-48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванный к совершенству. Эта заповедь, и она является наследием святых всех времен, и адресована она Христом сугубо своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили в едеме нашего сердца древа жизни, мы стали рассматривать плод Древа Жизни в 12 месяцах Священного Года. По Священным Годам следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в меру полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетледное сокровище Христовой крови мы призваны входить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы продолжим рассматривать четвертый месяц Тамус который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым. В Израиле в 17 день 4 месяца Тамуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания – или же учение, которое было против нас. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея, обнаруживающий грех и дающий силу греху, и закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога, кровью Креста Христова. Оба закона сами по себе божественные и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и Его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова Истины. Как написано, «Восхотев, родил Он нас Словом Истины, 
чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Только родившись от семени Слова Истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью с законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. То есть следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова Истины, от формата плода правды, взращенного нами из семени оправдания, так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. И вот такое вот наследие оно для человека, который родился от семени Слова Истины. То есть вот с этого и начинается победа. Мы рождаемся от семени Слова Истины. И как мы здесь прочитали, что для того, чтобы законом умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо сораспяться со Христом. Но это великое привилегия закона умереть для закона, чтобы жить для Бога и чтобы сораспяться со Христом. Для того, чтобы сораспяться со Христом, Дух Святой должен видеть наше четкое понимание, кем является Бог для нас, что Он сделал для нас, кем являемся мы во Христе Иисусе и что мы должны делать со своей стороны. Если мы не знаем этих составляющих, тогда мы не сможем сработать своим крестом с истиной креста Христова. И поэтому вначале мы рождаемся от семени слова истины. И эта истина должна быть не просто словом, а должно стать учением. Учением, которое сможет истребить рукописание или же учение, которое было против нас. Если мы не имеем учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то мы не имеем никакого юридического права истребить учение, которое было против нас. И когда мы имеем учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это говорит о том, что мы знаем, кто есть Бог и что сделал для нас Бог. Как на примере Гедеона, пастор нам показал, что Гедеон создал два жертвенника – Первый жертвенник, он создал его и назвал Иегова Шалом. Тем самым показал, что Христос сделал для меня. Здесь он показал в этом жертвеннике, что он учением упразднил вероучение или же учение рукописания, которое было против нас, чтобы Бог стал на его сторону. И когда Господь увидел, что он знает, Гедеон, что сделал для него Бог, и кем он является теперь для Бога, только потом Господь повелел ему в эту же самую ночь «Пойди и разрус жертвенник Вала, который у отца в Офриеве Езеровой, и на этом же месте восстанови другой жертвенник и принеси на этом жертвеннике два тельца». То есть помести себя в этих двух тельцах на эту жертву. Здесь уже мы получаем привилегию с законом умереть для закона и сораспяться со Христом. То есть вначале мы демонстрируем в первом жертвеннике Игова Шалом суть истины креста Христова, и во втором жертвеннике, который мы восстановили на обломках жертвенника Вала, мы приносим себя, мы распинаемся со Христом, и начинает наш крест кооперировать с крестом Христовым. То есть два жертвенника, что должен сделать Христос, и что, или же точнее, что сделал Христос, и что должны мы сделать со своей стороны. Поэтому до тех пор, пока мы не воздвигнем правильного жертвенника Иегова Шалом, то мы должны понимать, что все наши молитвы творятся с жертвенника Вала. С жертвенника Вала. И жертвенник Вала – это когда мы желаем оправдаться делами праведности перед Богом. Делами праведности перед Богом. Итак, в чем состоит природа и суть корня правды. Из какого источника исходит правда? А также какими характеристиками Писание наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Этимология слов «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы для Бога во Христе Иисусе 
и что нам необходимо сделать со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог сделал для нас и положил на наш счет в Иисусе Христе. И если к каждому слову подойти, то вот какое оно имеет значение. Слово «правда» — это кем является Бог и Его Слово. Правда — это святость, закон, завет и оправдание. Это праведность, законность и справедливость. Это заповедь, устав и постановление. Суд, правосудие и справедливость. Прямота, верность и истинность. Постоянство и продолжительность. Непреложность, истинность и истина. Премудрость и свет жизни. Честность, искренность и чистота. Воскресение жизни и свобода Христова. Это слово «правда». Кем является Бог и Его Слово. Когда мы говорим слово Бога, все то, что Бог говорит, Он в этих словах показывал свои характеристики. То есть, если узнать, какой Бог, то мы можем показать на Слово Божие. Бог вот именно такой. Ну, трудно нас, человеков, судить по нашим словам. Трудно. Для этого необходимо взрослеть плод правды в нашем сердце, для того, чтобы нас можно было судить по словам Божьим, которые есть в нас. Второе слово – это оправдание. Это то, что Бог сделал для нас. Оправдание – это вечное искупление, выкуп из плена греха и смерти, упразднение вины или же невменение греха. Это взятие в собственность и в удел Бога. Это усыновление, воскресение из мертвых. И вот когда мы получили оправдание даром по благодати, <coughs> искупление в Иисусе Христе, мы стали праведными. Вопрос, кем являемся мы во Христе Иисусе? Праведными. И слово «праведный» — это святой, угодный, невинный, непорочный, честный и справедливый, свободные от клятвы и проклятия, не связанные грехом, мертвые для греха, живой для правды, находящиеся в завете с Богом, надеющиеся на Бога и уповающие на Бога, принятый, находящий благоволение Бога, чтущий Бога десятинными приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. <coughs> Это человек праведный. Ну, раз мы люди праведные, теперь Писание говорит «праведный», да творит правду еще, и святой да освещается еще. То есть у праведного человека есть творчество правды. Что интересно, что нечестивые и беззаконные не могут творить. Для того, чтобы творить, необходимо быть рожденным от Бога. Они рождены от сатаны. Сатана может только вредить и делать беззаконие. Бог может творить. Праведность. Это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Это освящение своего посвящения, наблюдение правосудия Божия. Это явление святости в совершении правосудия, явление непорочной радости, пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы, почтение Бога десятинными приношениями и показание в своей вере добродетели. Это праведность Божия. При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа жизни во Христе Иисусе, а праведный человек – это человек, чтущий закона благодати, живущий по законам благодати и не погрешающий против законов благодати. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. Итак, вопрос четвертый звучит следующим образом. Какое главное назначение правды Божией в сердце человека? Итак, назначение праведности в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призванное дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени Его. Римлянам 4, 13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. 
Авраам не стал наследником мира и его семя через дела закона. Он стал через праведность веры. А вера зиждется на информации. Или же повиновение нашей вере, вере Божьей, в словах его посланников. И когда мы проявляем верность, то это называется верой. И Авраам именно стал правильным когда? Когда он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И когда ему было вменено в праведность, он начинал делать дела правды в своей жизни. Поэтому два слова – дела и вера. Пожалуйста, поставьте их в правильном положении. Человек, который находится под законом, говорит, необходимо делать добрые дела – для того, чтобы быть праведным. Тогда я буду верить, что я спасен. А праведник говорит, что необходимо верить в дело искупления Иисуса Христа и принять оправдание даром по благодати. И потом, когда принял оправдание даром по благодати, и Господь назвал меня праведником, теперь я творю правду в Боге. Два слова. Дела и вера. Просто необходимо поставить все в правильном положении. Практически наследие мира – является сокровищницей, содержащей в себе все обетования в сердце праведного человека. Именно посредством мира Божия мы можем и призваны соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Однако, чтобы лучше узнать свойства природы мира Божьего и его назначения и условия, предписывающие, как облекаться в этот мир, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре вопроса. Первое – это природа, которая обладает мир Божий. Второе – назначение мира в отношениях с Богом. Третье – цена за право быть облеченным в мир Божий. И четвертое – признаки мира в сынах мира. В Матфея 5.9 написано «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своих расливающих желаний, то его оправдание, которое он принял во спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в котором будет способен приносить плод мира. А следовательно, такие люди утратят обетование, дающие им право быть нареченными сынами Божьими. Фраза «будут нареченные сынами Божьими» говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойства мира Божия в сердце человека – свидетельствует о том, что данный человек является миротворцем или же сыном мира, что дает Богу возможность наречь или же наградить данного человека достоинством имени Сына Божия. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семьи слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. То есть, как мы видим, что блаженные миротворцы – это люди, которые находятся в завете мира, они будут нареченные, нареченные с нами Божьими. Именно вот это будущий глагол – они будут нареченными с нами Божьими. Можно сказать, ну как, я родился от Бога, я Сын Божий. Мы будем наречены сынами Божьими, когда, пастор написал, тогда, когда оправдание, которое мы получили даром по благодати, перешло в праведность, в которой мы способны теперь приносить плоды мира. Именно миротворцы и будут нареченными сынами Божьими, то есть сынами мира. Что такое Сын Божий? Сыны Божии – это сыны мира. Вот Иисус был Сыном Божьим и Сыном мира. И мы верим, видим, как к Нему относились. Иногда люди говорят, ну, надо таким быть мирненьким, обтекаемым, 
толерантным. Иисус был настоящим сыном, сыном мира. Он был миротворцем. И неоднократно в Писании было написано, что первосвященники, садукеи, фарисеи, иродианы искали как бы убить его. Вот такой был миротворец. У них всегда был вопрос, как убить его. Поэтому Евреям 12.14 написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются за помедяви Богом. А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. И на иврите слово «мир» имеет очень богатую семантику. И что интересно, брат Аркадий говорит, когда он изучал вопрос этого слова «мира», то он говорит, что у каждого слова, у каждого слова есть свой звук. Разумеется, я вот мы говорим «мир». У этого слова «мир» у этого слова есть своя скорость, своя форма, свой вкус, свои оттенки. И Одно из самых красивейших структур – это слово «мир», «любовь» и «извини». Ученые говорят, что вода имеет в себе память и структуру. Она все помнит за эти тысячелетия. И они сделали опыт, когда они поставили сосуд, и люди подходили и говорили, мир. И они отнесли в лабораторию и посмотрели на клеточку. Это была красивейшая форма, как снежинка, структура воды. Когда они сказали Иисус Христос, очень красивая структура когда люди сказали «Дьявол» или же «Я ненавижу тебя» или же «Я не прощаю тебя». Это одна из самых уродливых структур, которая даже не похожа на снежинку, что-то размазанное, что-то страшное. Почему? Вода имеет память. И если бы вода не могла очищаться, то мы бы сейчас были бы все мертвыми с вами. Мы бы пили мертвую воду. Благодаря тому, что Господь сделал так, что эта вода все-все-все запоминает. И обратите внимание, она находится в морях. Но как попасть в море? Идет испарение, оно превращается в блока, летит над городами, где находятся нечестивые, беззаконные люди, которые проклинают себя и все, что только у них есть, сквернословиями, матами и ложью получает эту проклятую информацию. И Господь знал, что так будет. Проливается на землю и, проходя через землю, фильтрует себя от этой информации. И потом втекает в реки и снова идет в океаны и в моря. Потом снова поднимается в, 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 в формате газа и идет как облака над нашими городами, над нами. Люди снова и снова проклинают Бога все, что только есть. Она снова проливается дождями, проходит через фильтры земли полностью очищая себя той информацией. И поэтому, когда мы пьем воду, если бы она не очищалась, мы бы с вами все умерли. То есть, она, вода, помнит, у нее есть память слов, но Господь также сделал, чтобы она очищала себя от этой памяти, чтобы человечество могло существовать. И теперь слово «мир». Что она в себя включает? Вот как слово «мир». То есть мы – наследники мира. И для того, чтобы взять это наследие мира, нам необходимо посмотреть на природу этого слова. Вот определение мира. Ну, во-первых, мир – это одно из имен, достоинств и титулов Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Мир – это также владычественная атмосфера, обуславливающая порядок Царства Божьего или же теократия. Мир – это владычество божественного покоя, успокоения в Боге и благоденствия в Боге. 
Мир – это дружелюбие в отношениях с Богом и со святыми. Мир – это безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье и дружелюбие. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям друг к другу и благословляли друг другу. То есть мир дому вашему, когда вот у нас а, вот, у славян заходили еще в старину, христиане так сегодня приветствуются, мир дому вашему. Ну, сегодня это у нас просто хай, и на наше хай мы слышим бай. Ну, а мы ну, должны приветствовать вот так, мир дому вашему, с миром. Мир – это также завет, союз или соглашение Бога, заключенное с человеком, которое предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не обращены грехом нечестия и беззакония. Мир – это состояние атмосфера в сердце человека, преданного Богу, уповающего на Бога и пребывающего в Боге. И мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и нашего мышления, принадлежит исключительно, как мы прочитали, сынам мира. И миротворцы – это как раз и есть сыны мира. В силу чего? Творить мир Божий и быть его носителем, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира. Луки 10, 5, 6. «В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому всему, и если будут там сыны мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Марка 6,11 написано, «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу или дому тому». Под приветствием мира, когда человек говорил «мир дому всему», которым мы призваны определять сынов мира, просматривается порядок Царства Небесного, пребывающего в сынах мира, в достоинстве теократии, обуславливающей власть Бога и право Бога. То есть, святые, здесь очень интересная мысль прорисовывается нашим пастырем, что когда мы приветствуем друг друга такими словами «Мир дому всему», мы должны там вложить всю информацию. В этих словах мы сказали, что «Я являюсь Сыном Божьим», и миротворцем, с сынами мира. У меня есть наследие мира. И оно выражено в формате учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и порядка Царства Небесного, выраженного в теократии. А посему люди, называющие себя спасенным, но не признающие порядка, выраженного в теократии, установленное Богом в своем Царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа в лице невесты Агнца, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться сынами мира, а, следовательно, и сынами Божьими. То есть, если сын мира, то и сын Божий. И как определяются сыны мира, когда мы приветствуем его порядком Божьим, и если у человека нет порядка Божьего ни в сердце, ни в голове, то, разумеется, наш мир возвратится обратно к нам. То есть, насколько глубокое слово, когда мы говорим «мир дому всему». То есть мы приветствуем человека, мы такую только что сейчас на них глыбу просто положили, на этот дом и на этот город. Там все учение, весь порядок Царства Божия. И теперь у них вопрос, принять или же отвергнуть. Таким образом, какими бы причинами не оправдывались люди, не признающие чина в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, представленным над ними, поставленным над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Исайя 57, 20, 21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воду выбрасывают ил и грязь. Нет мира». «Нечестивым, — говорит Бог мой». Исходя из Писания, имена людей, бросивших вызов его посланников и порядку, установленного Богом в своем царстве, 
будут изглажены из книги жизни и истреблены перед Богом. Исайя 48, 18, 22. «О, если бы ты внимал за поведям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресел твоих, как песчинки, не изгладилось бы и не истребилось бы имя его передо мною. Выходите из Вавилона, бедите от халдеев». Почему? Потому что, когда вы говорите «Вавилону и халдеям», «Мир дому всему. Он говорит, нам не нужен твой мир. Мы по-другому мир понимаем. Для нас мир – это толерантность. А для нас мир – это истина, правда и порядок Царства Божия. И поэтому Писание говорит, выходите из такого Вавилона, бегите от халдеев, то есть отрясите на них прах. С согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. То есть здесь а, вот эта фраза «нечестивым же нет мира», они отрисают прах, прах с ног своих. Поэтому, святые, что мы здесь подчеркнули для нас, что вот эта фраза, когда мы говорим, это хорошо, красиво, когда мы приходим, и а, «Мир сердцу твоему», но, разумеется, если мы встречаемся где-то на улице, то там нету дома, то мы говорим «Вот, брат или сестра, мир сердцу твоему». И мы сразу там включаем «Я». Приветствую этого человека истиной, правдой и порядком царства. И если этот человек мира, да придет на него благословение. А если нет, Господь, да возвратится оно ко мне, и да будет прах отрясен на этого человека. Вот этой фразой «Мир сердцу твоему» святые вы подписали приговор человеку, который не является сыном мира. Вы подписали приговор дому, когда пришли и сказали «Мир дому всему». Что вы имеете в виду? Я имею в виду всю истину начальствующего учения, всю правду Божию и весь порядок Царства Божия. И если у вас в доме это есть, да придет мир Божий на этот дом. Если нет, он возвратится обратно ко мне. И ноги мои будут отрисать прах нас, сынов беззакония. Почему? Потому что нет мира нечестивым, говорит Бог наш, и нечестивым также нет мира, говорит Господь наш. Итак, мы сегодня... Постараемся ответить на вопрос первый. Какими свойствами Писания наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе? Или же, коротко, природа, которой обладает мир Божий. Природа, которая обладает мир Божий. И рассмотрим всем составляющих. Первое. Мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является одно из первостепенных имен Небесного Отца, определяющее Его мышление, направленное в первую очередь на наше полное освящение, чтобы мы могли быть сохранены без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это все записано в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. «Сам же Бог мира, — говорится о Боге Отце, — сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Это одно из многих мест Писания, которое свидетельствует о том, что Небесный Отец по своей природе мирен. Раз Он рождает сынов мира, по своей природе Он очень мирная личность». Но понимаем ли мы слово «мирная личность»? Отсутствие мира, напряженности, беспокойства, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о степени ума, которым обладает этот мир, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны. Для этого мира мир – это значит, у нас нет войны. В то время как свойство мира Божия в сердце человека – призванного соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, в первую очередь слово «мир» определяется примирением человека с Богом или отсутствием вражды между нами и Богом, выраженной в помыслах нечестия. Мир – это никогда нету войны. Мир – это когда я дружу с Богом. 
А посему подлинный мир может исходить только из источника мира, которым является Бог. 2 Фессалайкийцам 3,16. «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». Господь со всеми вами. То есть вот в этой первой составляющей мы узнали, что подлинный мир исходит из источника мира, которым является Бог Отец. Второе. Миром Божьим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является достоинство Сына Божьего в статусе князя мира, чтобы утвердить в нас престол Давида. Исайя 9, 6, 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы, утвердить, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. То есть какие титулы у Господа Иисуса Христа? Он является князем мира. И вот умножение владычества Его и мира нет предела, когда Он восседает на престоле Давида в царстве Его, которым является Церковь и каждый из нас. То есть оказывается, для того, чтобы обладать миром, которым обладает Сын Божий, вот нам необходимо увидеть, что такое престол Давида в нас, на котором будет восседать князь мира, Господь Иисус Христос. Надо поставить этот престол. Итак, престол Давида в сердце человека – это престол владычества и мира, умножению которого нет предела. Основанием или же корнем и потомком этого престола является достоинство Сына Божьего в статусе князя, князя мира. И чтобы утвердить и укрепить в нашем сердце престол Давида, с судом и правдой мы призваны сотрудничать с ревностью Господа Саваофа, обусловленной заповедями Бога. Как Писание говорит, что ревность Господа Саваофа соделает это. Что? Даст нам князя мира, который сможет сидеть на престоле Давида, и умножению владычества его и мира не будет предела в нашем естестве. И ревность Господа Саваофа сделает это. И в чем выражается ревность Господа Саваофа? Она обуславливается заповедями Господними в нашем естестве, которые мы соблюдаем. Откровение 22, 14, 16. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его». То есть соблюдают заповеди Его – это те люди, которые имеют ревность Господа Саваофа. «Блажены те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я и сим корень, и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Итак, соблюдение заповедей Господних, входящих в наследие мира и обуславливающих завет мира, дают нам право на древо жизни, которое определяется в нашем сердце Царством Небесным. Цена за соблюдение заповедей, обуславливающих в нашем сердце мир с Богом, дающим нам право войти в это царство вратами, состоит в пребывании в напастях со Христом. Именно на этих условиях Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. 2 Коринфянам 5,19. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Если человек, будь он иудеем или елином, не платит цены за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом, то таким образом он не признает на собой господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа. Деяние 10, 36. «Бог послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа». «Все есть Господь всех». То есть нам необходимо в этом второй составляющей заплатить цену за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом. И когда мы утвердим слово примирения, 
то тогда князь мира сможет сидеть на престоле Давида в нашем естестве. Вот необходимо Господа Иисуса посадить на этот престол. И как мы прочитали здесь, это происходит через распятие. Потому что на престоле это сидит кто? Наш народ, дом нашего Отца, который противится истине Святого Духа. И наши нечестивые мысли, и наши расливающие желания, которые мы выдаем за волю Божию. И также душевные авторитеты в демократических структурах. Все хотят сесть на престол. И Писание говорит, что нам необходимо сораспяться со Христом, чтобы через смерть Господа Иисуса Христа повыкидывать все это с престолов. И на престоле Давида посадить князя мира, Господа Иисуса Христа. И он садится на своем престоле в нашем сердце, когда наша совесть очищена от мертвых религиозных дел. Он садится в нашем мышлении, когда оно, оно обновлено духом нашего ума, и садится в престоле нашего тела, когда мы кроткими устами исповедуем веру нашего сердца. То есть он утверждает свой престол и позволяет нам вот иметь такой статус сыны мира и быть наследниками этого мира. То есть обратите внимание, быть наследниками мира это не просто родиться от Авраама, а отца, быть евреем. Да нет. Необходимо родиться по вере, быть как Авраам по вере. Необходимо ходить по следам веры Авраама. А для этого необходимо каждому из нас поставить престол в нашем естестве, на котором будет сидеть Иисус Христос, князь мира. Итак, вот мы рассмотрели уже две составляющих. Первое определение мира мы увидели в Боге Отце, и второе в Сыне Божьем Иисусе Христе. Третьим миром Божьим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является Святой Дух, данный нам в виде залога, представляющего в нас наследие мира Божьего. То есть Дух Святой, Третья Личность Божества, также является миром Божьим. Иоанна 14, 26, 27. «Утешите же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». То есть здесь Святой Дух представлен в этих словах. «Мир оставляю вам, и мир мой даю вам». Это как раз и есть тот мир, тот Дух Святой, которого Господь оставил. Если Святой Дух, как формат данного нам залога в наследии мира Божьего, не будет пущен нами в оборот, то во время посещения Божия, когда будет испытываться строение нашей веры, наша вера потерпит кораблекрушение – и мы окажемся полными банкротами, не имеющими мира в своем сердце. Пустить в оборот залог, залог Святого Духа в формате наследия мира Божьего означает отвергнуть себя, взять свой крест и последовать путем заповедей Господних. Потому что залог Святого Духа, принятый нами в формате наследия мира, дан нам не для плоти и крови, а для возрожденного Духа, чтобы привести его в совершенство Божие. А посему задействовать полномочия мира для своей душевной жизни означает пренебречь наследие мира, признанного открыться в откровениях Святого Духа и противопоставить ему свои душевные возможности в формате своего плотского ума. И именно так поступил царь Саул, когда пришло время покориться откровением Святого Духа, полученным через пророка Самуила. Он, Саул, воспротивился этим откровением и противопоставил слову Самуила свои собственные соображения. В силу чего Святой Дух, призванный обуславливать в его сердце полномочия мира Божьего, покинул его и напал на него злой дух по разрешению от Бога, и он стал бесноваться в доме своем. Первое царство, 18 глава, 10-12. И был он другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукой свою на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил». Давид был человеком, который восхитил венец, принадлежащий Саулу, потому что никогда не противопоставлял откровением Святого Духа свои умственные 
соображения. Вот, пожалуйста, то есть здесь мы встретились с третьим миром в лице Духа Святого. То есть Он дал нам как залог. То есть как можно пустить в оборот залог Святого Духа? Для того, чтобы Дух Святой, который мы приняли как гостя, стал Господом и Господином нашей жизни. А это производит только тогда, когда мы перестанем противопоставлять откровению Святого Духа свои умственные соображения, когда мы не будем ставить свой ум на равне с умом Божьим, потому что это очень сильно огорчает Духа Святого. И он покидает человека навсегда. Когда? Когда человек свой интеллект, свой ум ставит на равне с умом Божьим. Он даже дал нам и наговорение. Что такое наговорение? Когда вот мы молимся о крещении с людьми, об иноговорении, мы говорим, что иноговорение – это когда человек молится из своего духа без содействия ума и интеллекта. Мы молимся от судова суда. Вот и наговорение. Когда я говорю по-русски, по-украински, по-английски, по-немецки, по-испански, я задействую свою голову. То есть сейчас я говорю, и для того, чтобы вам что-то передать, мне необходимо то, что у меня находится здесь, передать сюда. И потом передать а, вот моими устами. Но я передаю вам веру Божию. И это ни в коем случае не оскорбляет Духа Святого. Но когда человек говорит вот отсюда, вот без сердца, что «так сказал Господь», Дух Святой говорит, «подожди, беззаконник». Бог тебе такого не говорил. У тебя этого в сердце нету. Так говорит Господь. И человек говорит отсюда, вот сюда. Вот когда мы говорим, так говорит Господь, такого человека Дух Святой покидает, и в него входит религиозный злой дух. Как определить, что он вошел в него? А у человека появляется надменность. Это говорит о том, что он стал одержимым духом религиозных. То есть злой дух, который вышел из человека, вернулся и увидел, что место не занято. И он пришел взять с собой семь злейших религиозных духов. И для такого человека конец будет хуже, чем его начало. Вот от этих уже а духов религиозных уже очень трудно отделаться. Потому что мы не видим больше себя неправильными, неправильными. Мы не видим свои ошибки. Мы видим сучок в брате глаза своего. И уже никогда не увидим бревна в своем глазу. Это катастрофа, это сыны погибели, когда Дух Святой покидает человека. Поэтому, святые, что мы поняли в этом третьей составляющей, что я никогда не буду противопоставлять свои собственные соображения и выдавать их за откровение Святого Духа. Четвертое. Миром Божьим признан соблюдать наше помышление во Христе Иисусе является слава Его нового храма, обусловленная телом Христовым, в лице невесты Агнца, через которую Он являет нам свой мир. Адея 2.9. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте всем я дам мир, говорит Господь Саваоф, и на месте всем я дам мир». На месте последнего храма. Под славой последнего храма подразумевается слава Церкви Христовой в формате конкретной поместной церкви, в которой мы можем получать откровение Святого Духа о полномочиях и назначениях наследия мира. И если мы не находимся в такой церкви, в которой Святой Дух открывает наследие мира Божьего, его назначение и каким образом следует обладать этим миром и сохранять его в своем сердце, то в момент посещения Господня обнаруживается – что мы не имели мира Божьего и заменяли его пустыми словами. То есть нам необходимо находиться в той церкви, в которой проповедуется о наследии мира и не оставлять ее. Евреям 10, 25, 31. «Не будем оставлять своего собрания, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривать и приближение дня онного». Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшиеся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то скольких чаще мы думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отомщение я вас дам», говорит Господь. И еще, Господь 
будет судить народ свой. Ох, как страшно спасть в руки Бога живаго, говорит апостол Павел. Ох, как страшно впасть в руки Бога живаго. То есть он, когда прочитал эти места Священного Писания, в послании говорит в ужас, он пришел в шок. Просто дрожь по телу прошла. Вот когда мы вот эти, вот эти места Священного Писания святые читаем, то у нас должна быть определенная дрожь. И это не просто животный страх, а это трепетное отношение к тому, что у нас это есть. И несмотря на то, что у нас этот есть мир, мы понимаем, а насколько эта планочка высоко поднята. То есть в этом четвертом аспекте мы с вами поняли, что нам необходимо находиться в той церкви, на том месте, о котором он сказал, что на месте всем я дам тебе мир. То есть Господь не сможет дать нам мир там, где орут, визжат, рычат на Бога. Или же там, когда рассказывают душевные стишки, люди храпят, другие шмыгаются. Ну не может Господь там дать мира Божьего. Он дает мир Божий на своих горах. Он дает мир Божий на Сионе. В нем должна быть тишина. Но эта тишина не потому, что люди спят, и им скучно. А эта тишина от трепета перед Словом Божьим. Вот я смотрю на вас, святые, никто не спит. Посмотрите, я проповедую монотонно, тихо, скучно, но вы не спите. Почему? Потому что на этом, мире, на этом месте пребывает мир Божий, и мир Божий находится в ваших сердцах. Пятое. Миром Божьим, призванным соблюдать наши помышления во Христе, является Царство Божье внутри человека в составе праведности, мира и радости во Святом Духе. Вы посмотрите, как нас ведет интересно апостол Аркадий. Он начал от Бога Отца, потом этот мир показал, как Отец передал своему Сыну, потом Он передал это Духу Святому, потом Он этот мир передал Церкви Божьей, и теперь через Церковь Божью Он помещает этот мир в храм нашего естества. Итак, пятым миром Божьим призван соблюдать наше помышление во Христе Иисусе и является Царство Божие внутри человека. Римлянам 14.17. «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». В данном изречении речь идет о Царстве Божьем в сердце человека, которое обуславливается в его сердце плодом, обуславливающим праведность, мир и радость во Святом Духе. Это плод. Галатам 5.22. «Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». И вот эти вот составляющие – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера – это эквивалент и выражение дел праведности. Потому что только праведный может творить правду в приношении Богу плода правды. То есть, когда мы являем плод правды, характер Христов, которые говорят о взрочной, взрачной праведности в нашем естестве, то вот она как раз и являет среди всех плодов мир Божий. При этом, как мы часто говорим, Пишет апостол Аркадий, все составляющие плода Духа находятся по отношению друг к другу в чудном равновесии, находятся друг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и идентифицируют истинность друг друга. И разумеется, что младенец во Христе, будучи еще человеком душевным, не может принять и иметь в себе Царство Божие и всего того, что связано с Царством Божьим. Почему? Потому что Царство Божие связано с плодом Духа с характером Христом, с совершенством Христа, когда мы приходим в меру полного возраста Христового мужа совершенного. 1 Коринфянам 2, 14, 16. «Душевный человек, или же младенец во Христе Иисусе, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо нас служить, судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». А посему, прежде чем принять семя Царства Небесного в благовестном слове посланника Божьев и приносить плод правды, необходимо оставить младенчество. Младенчество в лице своего народа, дома своего отца и своих растевающих желаний, которые характеризуют и обуславливают душевную жизнь человека. Вы представляете, святые, что для того, чтобы принять семя Царства Небесного, Человеку необходимо оставить младенчество. 
и наша зависимость от нашего народа, от дома нашего Отца, который противится истине, и от наших растевающих желаний, это как раз и есть то младенчество, которое не позволяет нам раскрыть наследие мира. То есть оно раскрывается через плод Духа. То есть у нас не должно быть младенчеством, но мы должны прийти в миру полного Сна Христова, и все, что мы должны оставить, только некоторые функции, которые есть у, не у духовных младенцев, а у физических младенцев. Потому что когда рождается маленькая бэбичка, ребенок, то у него есть те качества, которые есть у духовного человека, как нам неоднократно, неоднократно, во время посвящения. И сейчас, когда святые приходят и дают пастыре помолиться право от его имени, во имя Господа Иисуса Христа, помолиться за них с разрешения, то мы как раз и говорим, что у них есть определенные качества. То есть первое качество – у них есть мудрость змеи и простота голубя. То есть они точно знают, кого им надо слушать и когда, от кого надо бежать. И при виде его надо закрывать ушки и начинать плакать, убегать от него. Второе, необходимо любить то молоко и ту пищу, которую дает этот человек. И второе, не надо обижаться, когда слово, которое говорит тебе мать и говорит тебе в церкви человек, облеченный полномочиями Бога, не надо обижаться. Детки маленькие, они, несмотря на то, что папа или мама наказали их, они протягивают свои ручки. И вот эти вот три качества, они есть только у духовного человека. И вот нам необходимо понимать, что когда мы говорим оставить младенчество, то определить, что мы оставили младенчество, вот эти три качества, они будут у нас возрастать и очень ярко проявляться. Вот на примере царь Озия. Когда он воцарился, ему было 16 лет. Совершенно молодой человек. И Писание говорит, когда он прибегал к Богу в одни Захарии, то есть он прибегал к Богу в лице Захарии, прибегал к Захарии и говорил, как мне правильно поступать, как правильно править, что делать, что не делать, с кем заключать контракт, с кем не надо, скажи, как вот смотришь ты вот на этот контракт, не стоит его подписывать или не надо подписывать? Он говорит, нет, это ловушка, не вздумай его подписывать. Он говорит, благодарю тебя. Но Писание говорит, что когда он стал сильным, он перестал прибегать к Захарии, перестал прибегать к просвещенникам, перестал, а он зашел в храм Божий, взял кадельницу и говорит, я буду священно действовать. И отличные люди, священники, подошли и сказали, ну не тебе, не тебе, царь Озия, священно действовать. Это дело левитов. И он прогневался на них, и проказа покрыла его. И его отлучили от Дома Божьего, и он умер прокаженным. Почему? Потому что он потерял три качества. Три качества, которые должны быть у духовного человека и который есть у маленьких бэбичек. Он перестал прибегать к Захарии. Он подумал, что теперь он сам может делать то, что ему взбредит в голову. И моментально Дух Святой такого человека покидает. Как только он видит, что мы ставим свой интеллект на равне самом Божьим, моментально. В данном случае его покрыла проказа, у Саула это была, разумеется, одержимость. Потому что злой Дух пришел на него. Шестой миром Божьим признан соблюдать наше помышление во Христе Иисусе является на горах ноги благовестника, возвещающего Сиону мир. Исайя 52,7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». В данном случае речь идет о горах сионских, а следовательно, возвещение мира направлено в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева. Заметьте, пишет апостол Аркадий, Бог не собирается спасать погибших волков, хотя они и облеклись в одежды овец. Но Он пришел спасти погибшие, то есть овец. Иов 25.2. Держава и страх у Него, Он творит мир на высотах Своих. Если человек не увидит и не признает на горах, красоты ног благовестника, возвещающего радость и возвещающего Сиону мир, то это будет означать лишь одно, что данный человек еще не насадил себя во Христе Иисусе, который является Господом и Господином высот Сиона. Матфея 23, 37, 39. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе». То есть о чем это говорит? Вот этот народ, он совершенно не видел красоты ног благовествующих, благовествующих им мир. Вот у пастора спросили, пастор, а вот что проходит сегодня на Ближнем Востоке? Он говорит, они же сказали, кровь его на нас и на детях наших. 
Они в лице Иисуса Христа убили всех этих посланников Божьих, которых они убивали при жизни. Иисус сказал, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побывающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, да не воскликните, благослови он, грядый во имя Господне. И, конечно, когда пастор сказал, что вот их неправильное исповедание, кровь твоя на нас и на детях наших, и они не приняли вот ног этого благовестника, то, несмотря на это, мне понравилось, пастор сказал, но несмотря на это, во всех войнах, в которых участвует еврейский народ, мы должны стоять за евреев. Значит, мы будем стоять за них. Я знаю, что к ним приходит жатва. И знаю, что Христос не придет в Порнунд. Тем более в Москву и в Киев. Он придет в Иерусалим. Дело в том, что высоты Сиона и ноги благовестника на этих высотах являют такое торжество, и не могут быть представлены друг без друга. Исайя 58, 13, 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли» и дам вкусить тебе наследие Иакова, Отца Твоего, уста Господни, изрекли это». Поэтому, святые, когда мы удержим свою ногу ради субботы, Писание говорит, «Я возведу тебя на высоты, или же я покажу тебе ту красоту, которую Господь нам передаст через ноги благовестников, которые поднялись на эту высоту, чтобы передать нам наследие нашего мира». Поэтому в этом шестом аспекте мы говорим, «Господь, мы удерживаем нашу ногу, ради Твоей субботы и признаем Твою субботу в лице Сиона и в лице тех святых, потому что, как пастор сказал, ну невозможно отделять ноги благовествующих благое от Сиона. Это одно, это один монолит. Мы признаем их, Господь. И поэтому благовествуй нам свой мир. Ну и седьмое. Миром Божьим, призванным соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, является Его непоколебимый завет мира, служащий для нас доказательством Его милости. То есть уже Его завет. Его завет мира, который является непоколебимым. Исайя 54, 10. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется» говорит милующий тебя Господь. Завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Но вот для того, чтобы завет мира не поколебался, говорит Господь, он должен вначале сдвинуть, как мы прочитали, горы и холмы. Горы и холмы, которые не являются его горами и его холмами. Горы и холмы – это образ власти и авторитета. А посему в данном случае речь идет о таких горах и холмах, которые служили для нас авторитетом в демократических структурах и являлись для нас эталоном для подражания. Но на самом деле они предадут нас и, используя силу своей власти и авторитета, будут противостоять нам на пути познания и исполнения воли Божьей. На иврите горы сдвинутся обозначает «прекратят оказывать на нас свое влияние и отступят от нас». А фраза «холмы поколеблются» обозначает, они будут свержены вниз. Милость Божия в формате завета мира Божьего, в отличие от имеющихся авторитетов, не отступит от нас и не поколеблется. Исайя 49, 13, 16. «Радуйтесь небеса, 
и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною». То есть здесь мы увидели, что завет Бога является заветом непоколебимым. И мы не должны получить вот это наследие в этих горах. И эти горы являются вожделенными плодами, которыми Господь хочет нас благословить. Это наше наследие, которое находится в Иисусе Христе. Ну и, святые, давайте, после того, когда мы прочитали все эти семь принципов, теперь все эти семь принципов очень коротко суммируем, чтобы мы могли понять, что сегодня мы с вами выучили. К чему призван мир Божий? И вот семь составляющих в нескольких предложениях. Первое. Подлинный мир может исходить только из источника мира, которым является Бог Отец. Во-вторых, необходимо платить цену за право утвердить и укрепить в своем сердце слово примирения с Богом и таким образом признать на собой господство Небесного Отца в лице Иисуса Христа. В-третьих, не стоит противопоставлять откровение Святого Духа своим умственным соображением и не стоит ставить свой ум наравне с умом Божьим, чтобы не потерять мир Божий раз и навсегда. В-четвертых, необходимо находиться в Церкви Христовой для сохранения мира Божьего, ибо именно там Господь дает свой мир, и именно там, на Сионе, Он помогает нам сохранить его. Пятое, необходимо оставить младенчество, но при этом взрастить качество младенца, которое есть только у духовных людей. Шестое. Необходимо удерживать ногу свою ради субботы, чтобы быть возведенным на высоты и вкусить наследие Якова. И седьмое. Необходимо свернуть любые душевные авторитеты, чтобы милость Божья в формате завета мира Божья не отступила от нас, и мы не поколебались в Боге. То есть эти принципы мы сможем прочитать в трудах апостола Аркадия или же посмотреть в нашем архиве это был июнь, 25 число, 17 год, служение в воскресенье. И сейчас, святые, мы будем молиться, и я приглашаю на это место всех тех святых, которые являются сынами мира, и которые хотят, находясь на этом сионе, утвердить завет мира, который Господь нам даровал, для того, чтобы иметь юридическое право войти в наследие мира, потому что незаконом даровано нам быть наследником мира, но праведностью веры, как это сделал Авраам. Поэтому не стоит делать дела правды, чтобы оправдать себя. Я сделал такой страшный грех. Как мне стыдно, как я упал в себя в глазах. Я сейчас помолюсь, я буду поститься, я буду не пропускать собрание, я выучу стишок, расскажу стишок, я, может быть, спою, может быть, что-то сделаю, чтобы почувствовать себя немножечко праведным. Не надо этого делать. Это служение валу. Когда мы что-то сделали не так, Писание говорит, нам необходимо использовать веру, то есть прийти к Богу и сказать, я верю в дело искупления Иисуса Христа, я знаю, что Он сделал для меня. И когда я принял оправдание даром и поблагодарил Господи, благодарю Тебя, что в Иисусе Христе я праведный, вот теперь можно помолиться, можно поститься и выучить место еще написания из псалмов и рассказать его в церкви наизусть. Теперь это можно сделать. Теперь оно будет работать. Теперь оно будет а, на том месте, на котором Господь сказал Гедеону, поставь жертвенник, и на этом жертвеннике принеси два тельца. Теперь ты должен делать твердым свое звание и свое избрание. И поэтому, святые, мы сейчас будем являть перед Богом веру Божью, где мы будем демонстрировать благодарность Ему за то, что Он сделал дело своего искупления. То, что сделал Христос для нас, позволяет нам быть записанными в книгу жизни. И то, что мы делаем для Него, творя дела правды, будучи праведными, это позволяет нам записать эти дела в памятную книгу, которая пишется перед лицом Бога. Книга жизни 
в которой Иисус кровью своей записал наши имена, дает нам право на небеса. А памятная книга жизни определяет, насколько близко мы будем к Богу Отцу. Это очень важная книга. Одна книга дает нам право войти в небеса, другая книга, которую мы пишем сегодня, каждым днем, она определяет, насколько близко я хочу быть с Ним. И стоит ли вообще платить цену ради этой близости? Но если мы увидели эту личность, а мы ее увидели через Слово Божие, которое было открыто нам Духом Святым, в благовестном Слове, мы платим эту цену. И мы должны это все понимать. Мы будем молиться, и мы ждем вас у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент того, что мы находимся в тайной комнате. Руки воздеты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего, я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, с запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светом лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных, да падут перед тобой тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизятся. 
да будет неизвежно из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Позвольте закончить нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.